Ushuaia jest uważana za najdalej wysunięte na południe miasto na świecie. Liczy prawie 70 tysięcy mieszkańców. Stąd wyrusza około 90% wypraw na Antarktydę odległą o około 1000 km. Wyruszyliśmy w rejs z kanałem Beagle do wyspy Pingwinów. Nazwa kanału pochodzi od nazwy statku, którym pływał po tych wodach Karol Darwin w 1832 roku. Średnia szerokość kanału wynosi 3 km, a w najwęższym miejscu ma on tylko 200 metrów. Liczne podwodne skały utrudniają żeglugę po kanale. Wyspa Kormoranów Latarnia morska Les Eclereurs z 1920 roku, zwana latarnią na końcu świata. Wzdłuż kanału przebiega granica argentyńsko-chilijska. Po lewej stronie Argentyna, po prawej stronie Chile. Po dwóch godzinach rejsu dopłynęliśmy do wyspy Martillo, zwanej też Wyspą Pingwinów. Jest tu duża kolonia pingwinów magellańskich. Są one średniej wielkości ptakami o długości ciała do 70 cm. Na wyspie przebywają też pingwiny białobrewe. Pingwiny magellańskie gnieżdżą się w norach. Są gatunkiem monogamicznym. Samica składa dwa jaja, których czas wysiadywania wynosi 40 do 42 dni. Wysiadywaniem zajmują się oboje rodzice. Jeśli zasoby pożywienia są wystarczające, to przeżyją oba pisklęta. Przystępują do rozrodu w wieku 4 lat. Żyją od 25 do 30 lat.
pingwin magellański żywi się rybami, skorupiakami i mięczakami. Pokarm zdobywa nurkując. Wracamy do Ushuai. Wody kanału Beagle są zdecydowanie mocniej wzburzone niż podczas pierwszej części rejsu. W drodze powrotnej spotkała nas niemiła przygoda. Awarii uległ jeden z silników katamarana. Kapitan manewrując drugim silnikiem zdołał jednak doprowadzić statek do spokojniejszych wód na redzie portu Ushuaia. Wykołysało nas bezlitośnie, a wielu pasażerów odczuło nieprzyjemnie skutki choroby morskiej. Płynie już po nas statek ratowniczy. Akcja przebiega bardzo sprawnie i wprawdzie z dużym opóźnieniem, ale bezpiecznie zostaniemy docholowani do portu.